Profil pasukan intelijen khusus Raja Wali Badan Intelijen Negara Recording all preferences from home interface Systems are now fully operational Halo sahabat bagi-bagi, yang hobinya cari tumpangan gratis, nyegatin truk di jalur pantura, gimana kabar kalian? Mimin harap lu semua baik-baik saja, dan sehat selalu. Oh my God. Wow. Sahabat sekalian, kabar gembira datang dari Badan Intelijen Negara alias BIN. Tapi sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, serta nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi teranyar dari channel ini. Sahabat bagi-bagi, Badan Intelijen Negara baru saja memamerkan pasukan khusus dengan julukan Pasukan Raja Wali, yang dilengkapi senjata laras panjang di hadapan sejumlah pejabat negara, dalam kegiatan peningkatan statuta sekolah tinggi intelijen. Keberadaan pasukan khusus ini langsung menjadi bahan perbincangan. Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies, atau disingkat ISSS, Hairul Fahmi, bahkan menyatakan BIN baru boleh memiliki pasukan khusus bersenjata lengkap apabila dipayungi oleh undang-undang. Ya jelas, secara konstitusional negara hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata. Yang pertama namanya TNI yang kedua namanya Polri, kata Fahmi saat dihubungi CNN Indonesia.com pada Sabtu tanggal 12 September tahun 2020. Dia menjelaskan di Indonesia hanya ada dua lembaga yang boleh memiliki kekuatan bersenjata, yakni TNI dan Polri. TNI adalah komponen utama negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga pertahanan serta menjalankan tugas dan fungsi operasi militer. TNI juga bisa menjalankan operasi militer selain perang. Sementara Polri merupakan lembaga penegak hukum serta penegak keamanan, dan ketertiban masyarakat. Fahmi mengakui bahwa BIN memiliki fungsi pengamanan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Namun, bukan berarti BIN jadi boleh memiliki pasukan bersenjata. Menurut Fahmi harus tetap ada pasal atau ayat dalam Undang-Undang yang mengatur itu secara gamblang. Sebab kegiatan pengamanan yang dimaksud adalah dalam ranah fungsi intelijen. Bukan yang lain, kata Fahmi. Nah ini pasukan yang dibentuk oleh BIN, di mana posisinya? Apakah BIN sedang didesain sebagai angkatan kelima, ujar Fahmi. Fahmi juga mengkritik BIN dalam membangun keorganisasian dan meningkatkan kinerja. Alih-alih membangun organisasi intelijen kelas dunia, menurut Fahmi, BIN justru bergerak ke arah yang membingungkan. Ditambah muncul pasukan khusus BIN yang belum jelas dasar hukum pembentukannya. Belum jelas apakah BIN sedang menyamar jadi tentara, atau sedang main cosplay belaka. Sahabat bagi-bagi, semoga keberadaan pasukan Raja Wali bentukan badan intelijen negara, akan bisa memberikan manfaat yang jelas untuk stabilitas bangsa. Dan memperkuat NKRI. Demikian informasi terbaru perkembangan militer kita. Silahkan kalian berikan tanggapan kalian dengan coret-coret kolom komentar. Terima kasih sudah tonton video ini sampai akhir. Wassalam. Jawab lagi. Pada kita lagi negara.